हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग आज हम थर्ड रिसोर्स पढ़ रहे हैं इसके पहले हमने पढ़ा था सोइल सेकंड पढ़ा हमने वाटर अब बारी है फॉरेस्ट फॉरेस्ट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस और अगर हम देखेंगे पहले सबसे पहले तो करेंगे हम बताएंगे फॉरेस्ट है क्या तो फॉरेस्ट एक पीस ऑफ लैंड है एक वो जगह है जहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और मेनी एनिमल्स नीड टू फॉरेस्ट टू लाइफ एंड सरवाइव और यहाँ ये जहां पे जंगल होता है फॉरेस्ट मतलब जंगल वहां वो एक वो एरिया वो एरिया है जहां पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं और वहां वो जगह पे सबसे ज्यादा एनिमल रहते हैं और एनिमल्स को भी फॉरेस्ट की बहुत जरूरत रहती है अब एनिमल्स की तो बात ठीक है लेकिन ह्यूमन बींग्स कैसे एडवांटेज लेते हैं फॉरेस्ट से ओपन बात करेंगे तो दो तरीके के एडवांटेज होते हैं एक होता है डायरेक्ट एडवांटेज एक होता है इनडायरेक्ट सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एडवांटेज फ्रॉम फॉरेस्ट पहला दे रखा है प्रोवाइड रूट्स फॉरेस्ट से हम जंगल से हमको लकड़ियां मिलती है जिससे हम टिम्बर फर्नीचर वगैरह बनाते हैं सब कुछ टोटल बेस्ड आजकल वुड पे है सेकंड है प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से रॉ मटेरियल मिलता है अब रॉ मटेरियल किसको मिलता है इंडस्ट्रीज को बहुत फॉरेस्ट में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट होते हैं जो कि किसके लिए रॉ मटेरियल हो गया मेडिसिन दवाई वाली फैक्ट्री वालों को और जो फर्नीचर वाली फैक्ट्री है उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा फॉरेस्ट से वुड इस तरीके से अलग अलग बहुत सारी चीज फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है अलग अलग इंडस्ट्रियों को थर्ड आता है ग्रेजिंग लैंड टू एनिमल जो जिसके पास एनिमल्स होते हैं जो डोमेस्टिक जैसे गाय पशुपालन वाले जो लोग होते हैं वो अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते हैं ताकि वो वहां जाके जो पत्ते वगैरह जो भी वो खा लेते हैं तो उनका खाना वहां पे हो जाता है किसका एनिमल्स का तो उसको बोलते हैं ग्रेजिंग लैंड टू एनिमल्स फोर्थ होता है एम्प्लॉयमेंट अब जबकि इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिलेगा तो अब जो काट के जो लोग ले जाएंगे तो उनको क्या मिलेगा रोजगार उनको क्या मिलेगा एम्प्लॉयमेंट अब धीरे धीरे जैसे जैसे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक बनेगा तो जब वहां तक सबको क्या मिलेगा एम्प्लॉयमेंट तो फॉरेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करने में हेल्प करता है फिर होता है फॉरेन एक्सचेंज बहुत सी बार हर वो कंट्री जिसके पास जो चीज ज्यादा होती है वो या सरप्लस होती है वो क्या कर सरप्लस का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा होती है तो वो अदर कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते तो क्या आता है फॉरन एक्सचेंज फॉरन करेंसी हमारे पास आती है तो वैसे हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है कोई कोई जैसे मेडिसिन तो मेडिसिन की बात करें तो हम जनरली हमको फॉरेस्ट से मिलती है और हम उसको फिर एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे हमारा क्या बढ़ता है फॉरेन एक्सचेंज सिक्स आता है रेवेन्यू जनरेशन अब जबकि फॉरेस्ट से इंडस्ट्री भी सेटअप होगी इंडस्ट्री काम भी करेगी और इंडस्ट्री काम करेगी तो पैसा कमाएगी और पैसा कमाएगी तो क्या होगा रेवेन्यू जनरेशन रेवेन्यू जनरेशन होगा एक तो जो इंडस्ट्री चला रहा है उसका खुद का रेवेन्यू जनरेशन होगा प्लस सेकंड थिंग गवर्नमेंट भी टैक्सेस लगाएगी तो गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू जनरेशन जनरेट होगा नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम फॉरेस्ट उसका पहला है कंट्रोल अब इनडायरेक्ट बेनिफिट पढ़ रहे इनडायरेक्ट एडवांटेज पढ़ रहे फॉरेस्ट के ऊपर कंट्रोल सोइल इरोजन अगर आप हम पे हमने पढ़ा था सोइल इरोजन के अंदर कि अगर पेड़ पौधे होंगे तो सोइल इरोजन नहीं होगा सोइल इरोजन का मतलब क्या था कि मिट्टी का बहना तो अगर पेड़ रहेंगे तो मिट्टी को बांध के रखेंगे जिससे सोइल इरोजन रुक जाएगा और सोइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी सेकंड आता है कंट्रोल क्लाइमेट फॉरेस्ट फॉरेस्ट रहेंगे तो इको सिस्टम बैलेंस्ड रहेगा और इको सिस्टम बैलेंस रहेगा तो क्लाइमेट भी कंट्रोल रहेगा ज्यादा गर्मी नहीं रहेगी जैसे जैसे सीजन है जैसे जैसे क्लाइमेट है वैसे सारी क्लाइमेट बैलेंस रहेंगे थर्ड आता है कंट्रोल डेजर्ट एक्सपेंशन अगर फॉरेस्ट रहेंगे तो डेजर्ट एक्सपेंशन कंट्रोल में आ जाएगा अगर पेड़ पौधे नहीं रहे तो सभी चीज रेगिस्तान में बदल जाएगी तो कंट्रोल डेजर्ट एक्सपेंशन होता है इससे फोर्थ इंक्रीजिंग वाटर लेवल अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो बारिश होगी नहीं तो इसलिए फॉरेस्ट रेनफॉल के लिए हेल्पफुल होते हैं ज्यादा रेनफॉल करने के लिए ये इंक्रीज वॉटर लेवल बढ़ाते हैं अर्थ का फिफ्थ इफेक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन अब अपन ऑक्सीजन कौन देता है फॉरेस्ट और अगर फॉरेस्ट में क्या होता है पेड़ अगर ज्यादा पेड़ रहेंगे तो जो ऑक्सीजन है वो भी हमको प्योर मिलेगी और अगर क्योंकि जिस हिसाब से अर्थ में पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन प्योर नहीं है इसीलिए बोला जाता है कि ज्यादा ज्यादा प्लांटेशन करें और सबसे ज्यादा प्लांट्स और ट्रीज कहा होते हैं फॉरेस्ट में तो जितना ज्यादा फॉरेस्ट होंगे तो इतना ज्यादा क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन अच्छा होगा नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का मतलब होता है फॉरेस्ट को कैसे बचाया जाए या कैसे कैसे बचाया जाए तो बहुत सारे लॉ और रेगुलेशन बनाए गए हैं फर्स्ट लॉ जो फर्स्ट लॉ बनाया गया था 1894 के अंदर ब्रिटिश ने बनाया था वो उस लॉ के अंदर यह था कि उन्होंने अलग अलग स्टेट में अलग अलग फॉरेस्ट कंजर्वेशन डिपार्टमेंट बना दिए थे फिर उसके बाद नाइनटीन के अंदर एक सेंट्रल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना दिया गया और
फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में हम आपको आगे सेंड करेंगे कोई भी डाउट हो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं थैंक यू